ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഷാജഹാനി ബിരിയാണി എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ അധികം ചെറുതാക്കാതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാരങ്ങ നീരും ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ടി തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചിക്കണിലേക്ക് നല്ലോണം കൈ വെച്ച് തന്നെ തേച്ച് കുഴച്ച് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും ഈ മാരിനേഷൻ എത്തുന്ന പോലെ പിടിപ്പിക്കണം ചിക്കൻ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറാണ് നല്ലത് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തോർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് വേണം അതിന് രണ്ട് ബേലീഫ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർഡമം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജി ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പകുതി സ്റ്റാർ ആഷസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലയ്ക്ക നല്ല ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത്രയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം മതി പിന്നെ നെയ് വേണം ഉപ്പും വേണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സവാള വേണം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം അത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞത് വേണം അതെപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ വേണം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇപ്പോൾ അരക്കെട്ട് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു നാല് സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് പച്ച തേങ്ങ ഇത് കുറച്ച് കിസ്മിസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തേക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അത്രയും തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വറുത്ത സവാളയും നെയ്യിൽ വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എസൻസ് കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി എസൻസ് അരി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതും ചൂടായി വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സ്പൈസസും ഒപ്പം ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം വെള്ളത്തിൽ എന്നാലേ നമ്മുടെ ചോറിന് ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറ്റിച്ച് വേവിക്കുമല്ല ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അരി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് വെക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളച്ച ശേഷം അരി ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഇപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് വെള്ളം തിളയ്ക്കും വരെ അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം ഇതേ ചോറിന് വെച്ച വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരി മൊത്തത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്താൽ മതി കാരണം ബാക്കി ദമ്മ് ഇടുമ്പോൾ വെന്തോളും ഇനി അടച്ചു വെക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെ മതി നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് കുക്കായിക്കിട്ടെ ഇപ്പം അതേ അരി ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം
എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ ആദ്യമേ നല്ല ഒരു കാൽ ഭാഗം മുരിഞ്ഞിട്ട് സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം നമ്മളുടെ ബിരിയാണിയുടെ അവസാനം വരെ നിൽക്കും സവാള ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും വഴന്നാൽ പോലെ നല്ല പോലെ വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സവാള നല്ല പോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ആദ്യം തന്നെ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നേ കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു അര സ്പൂൺ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ആ മസാലപ്പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം പോകണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ ഇതിൽ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മാഷായി നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവണം ഇതെല്ലാം ടൊമാറ്റോയും സവാളയെല്ലാം നല്ലോണം വഴന്ന് ഇനി ഇതും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം തക്കാളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് തരുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അതുമാതിരി സ്പൈസസും ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആവും വരെ ഈ മിക്സ് നല്ലോണം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയുടെ മിക്സ് നല്ല പോലെ വഴന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ്റെ ഈ മസാല പിടിപ്പിക്കണം തീ ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ ചിക്കൻ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയായിട്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ചിക്കണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇതേ ചിക്കണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയും കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും കൂടി അരച്ച മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക ഇനി തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കണിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഊറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാനായിട്ട് ചോട് കെട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് ഒരു പകുതി ഭാഗം ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ സവാളയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും വറുത്ത സവാളയും നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഒരു പരന്ന പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്താണ് നമ്മൾ ദം ഇടുമ്പോൾ വെക്കുന്നത് അതിന് നല്ലോണം ചോട് കട്ടിയുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് നല്ലോണം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊക്കത്തേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോറ് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ടിടണം നമുക്കൊരു ലോങ് നൈഫോ സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തരും ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും
ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബിരിയാണി എസൻസ് തൂവി കൊടുക ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് എസൻസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈദ കുഴച്ച് നമ്മൾ സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരന്ന പാത്രം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെയർ ചെയ്ത പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ലിഡിൻ്റെ പൊക്കത്തെല്ലാം നല്ലോണം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഹോളിൽ കൂടെ നല്ലോണം ആവി തട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ദമ്മായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അരിയൊന്നും വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനാണ് വെന്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒന്നി തൊടാതിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും വലിയ പാടില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഷാജഹാനി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്